വെൽക്കം ടു യശോദ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം മൈക്രോബയോളജി പഠിച്ചവർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സുവർണ അവസരവുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലേക്കായിട്ടുള്ള മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് പതിനൊന്നാണ് എത്രയും വേഗം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബി എസ് സി മൈക്രോബയോളജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഏതെങ്കിലും ഒരു സയ ഡിഗ്രി സയൻസ് എടുക്ക ഒരു സയൻസിൻ്റെ ഡിഗ്രി അതിൽ മൈക്രോബയോളജി ആയിരിക്കണം മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ ചിലർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ സയൻസിൻ്റെ തന്നെ വേരിയേഷൻ വേരിയേഷൻ വരുന്ന കോഴ്സസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മൈക്രോബയോളജി മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ പഠിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ച കോഴ്സിന് ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പരീക്ഷ ക്വാളിഫിക്കേഷനുമായിട്ടുള്ള ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് എത്രയും വേഗം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ചാൻസ് മിസ്സാക്കരുത് വളരെ നല്ലൊരു പോസ്റ്റാണ് പതിനൊന്ന് വേക്കൻസീസാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം വേക്കൻസീസ് കൂടാം അല്ലേ ഒരിക്കലും കുറയത്തില്ല വേക്കൻസീസ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാൻസ് മിസ്സാക്കരുത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ കാര്യം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആരും തന്നെ അവസാന നിമിഷം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുക നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് സിലബസിലോട്ട് പോവാം ഈ ഒരു പരീക്ഷയുടെ ശരിക്കുള്ള സിലബസ് പി എസ് സി ആ ഒരു കലണ്ടറൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നടന്നിട്ടുള്ള മൈക്രോബയോളജി എക്സാമുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഈ ഒരു റിലേറ്റഡ് പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള എക്സാമിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മോഡ്യൂൾസ് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിശകലനം നടത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലേക്കായിട്ട് എന്താ ായാലും മൈക്രോബയോളജിയുടെ എല്ലാ ഏരിയാസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും സോ നമുക്ക് അതെന്തൊക്കെ ഏരിയാസ് ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടൊരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് സിലബസാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത് പി എസ് സിയുടെ ശരിക്കുള്ള സിലബസ് അല്ല സിലബസ് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് സിലബസിലോട്ട് പോവാം എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് എന്താണ് മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് മൈക്രോബയോളജി മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിഗ്രിക്കാരെയാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പോർഷൻസ് ഇതിനകത്തും അവർ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി അതില്ലാണ്ട് ഒരു മൈക്രോബയോളജി എക്സാം വരത്തില്ല ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണം ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോബയോളജി ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗനിസംസ് എക്സ്ട്രീമോ ഫൈൽസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ പെർജേസ് മാനുവൽ ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബാക്ടീരിയോളജി മൈക്രോബിയൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി മൈക്രോബിയൽ കൾച്ചർ കളക്ഷൻസ് മോർഫോളജി ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ മീഡിയ ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് എയ്റോബിക് ആൻഡ് അനേറോബിക് കൾച്ചർ മെത്തേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ സ്റ്റെയിനിങ് റിയാക്ഷൻസ് കൾച്ചറൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ബയോകെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മോളിക്കുലർ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കൾച്ചർ പ്രിസർവേഷൻ ടെക്നിക്സ് ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് വൈറസസ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് വൈറസസ് മെത്തേഡ്സ് വൈറൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫഞ്ചായി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൈക്രോബയൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് മൈക്രോബയൽ ഗ്രോത്ത് മൈക്രോബയൽ ഗ്രോത്ത് കർ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ബാച്ച് കൾച്ചർ ഡയോക്സിക് ആൻഡ് സിൻക്രോണസ് ഗ്രോത്ത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ന്യൂട്രീഷണൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ മൈക്രോബയൽ ലോക്കോമോഷൻ ഫ്ലജല്ലർ മോട്ടിലിറ്റി ഗ്ലൈഡിംഗ് മോട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് അമീബോയിഡ് മോഷൻ കീമോ ടാക്സസ് ഫോട്ടോ ടാക്സസ് ആൻഡ് അതർ ടാക്സസ് മൈക്രോബിയൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ദെൻ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് 
ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് പിന്നെ എൻസൈംസ് എൻസൈം സ്ട്രക്ചർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഹിബിഷൻ എൻസൈം ഇൻഹിബിഷൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അത് ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ പിന്നെ വരുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ബയോകെമിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഇൻ ഡെയിലി റിക്വയർ ആൻഡ് ഡെയിലി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഹോർമോൺസ് പിന്നെ അവരുടെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് പെപ്റ്റൈഡ് ആൻഡ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക് ബയോകെമിസ്ട്രിയിലും വരാം അടുത്ത് വരുന്നത് മോളിക്കുലർ ബയോളജി മോളിക്കുലർ ബയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ സാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസസ് ഓഫ് യു കാരിയോട്സ് ആൻഡ് പ്രോകാരിയോട്സ് പിന്നെ ഈ ഡി എൻ എ ലിങ്കിങ് നമ്പർ ആൻഡ് ടോപ്പ് ഓയ്സോമറൈസ് എൻ ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പിന്നെ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അല്ലേ ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടെക്നീക്സ് പി സി ആർ പിന്നെ ഈ പ്ലാൻ ജെനറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആനിമൽ ക്ലോണിങ് ആനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ മെത്തേഡ്സ് പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സിന്തസിസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ പിന്നെ യൂസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ജെനിക് ടെക്നോളജി ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ലൈഫ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു മോളിക്കുലർ ബയോളജിക്കകത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്ത് വരുന്നത് ഇമ്യൂണോളജി ഇമ്യൂണോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പിന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഓർഗൻസ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈക്ക് ഇന്നേറ്റ് അഡാപ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതിൻ്റെ മെക്കാനിസംസ് ആൻറ്റിജൻസ് എപ്പിടോപ്സ് ആൻറ്റിജെനിസിറ്റി എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണോജെനിസിറ്റി എന്താണ് എലൈസ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിങ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫിക്സേഷൻ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമറൽ ഹ്യൂമറൽ ആൻഡ് the cell mediated immune responses then complement uh, system complement activation uh, then immunology of organ and uh, tissue transplantation types of that uh, blood grouping is there no abo blood group rh blood group system immunology of blood transfusion hemolytic disease of newborn idella nammal our immunology la basic ait parayna karyangalana pinne varunathu food microbiology food microbiology ke endana main ait nammal basic thottu thodangi kanyale factors influencing microbial growth in food like intrinsic ആൻഡ് എക്സ്ട്രിൻസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം എസ് സി പി സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ പിന്നെ മൈക്രോബിൾ സ്പോയിലേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ പിന്നെ ഹാസെപ്പ് ദെൻ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ യോഗേർട്ട് മാൻ ഈ ഈ പറയുന്ന മൈക്രോബയോളജി മൈക്രോ മൈക്രോബ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരാം ദെൻ ഫുഡ് ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പിന്നെ പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ആ ഒരു ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഫെർമെൻറ്റഡ് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അതിലെ മൈക്രോ ഓർഗനിസംസിനെ പറ്റി പഠിക്കുക മൈക്രോബിൽ എൻസൈംസ് ഇൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി പിന്നെ ഈ ഒരു മൈക്രോബയോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫുഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോബിൾ ടോക്സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗനിസംസ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഫുഡ് മൈക്രോബയോളജിയിലാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈക്രോബയോളജി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈക്രോബയോളജിക്കകത്ത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഫെർമെൻറ്ററിൻ്റെ പാർട്സ് ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ്ഫുൾ മൈക്രോ ഓർഗനിസംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പിന്നെ മൈക്രോബിൽ പ്രോസസ്സസ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് എന്താണ് ആൽക്കഹോളിക് ബിവറേജസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡോ അതിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സൊക്കെ എന്താണ് പിന്നെ പിന്നെ പറയാം നമുക്ക് പെനിസിലിൻ ആൽക്കലോയിഡ്സ് ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആ പ്രൊഡക്ഷനോ ആ പ്രോസസ്സൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മൈക്രോബിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വിറ്റമിൻസ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കാം മൈക്രോബിൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് നോക്കാം ദൻ മൈക്രോബ്സ് ഇൻ മിനറൽ ലീച്ചിങ് ആൻഡ് മെറ്റൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതൊക്കെ നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജിക്കകത്ത് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് വരുന്ന പാത്തജൻസ് ലബോറട്ടറി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെ മീഡിയാസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കുക ലൈക്ക് സ്റ്റെഫൈലോകോക്കി സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൈ ന്യൂമോകോക്കസ് നൈസീരിയ കോനി ബാക്ടീരിയം ബാസിലസ് ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ഈക്കോളൈ പ്രോട്ടീയസ് ക്ലെബ്സിയല്ല ഷിജല്ല സാൽമോണല്ല വിബ്രിയോ മൈക്രോബാക്ടീരിയം ട്രിപ്പോണിമ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ
ഈ ബയോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡിസൈൻ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അല്ലേ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയുടെ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചോദിക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ജെൽ ഫിൽട്രേഷൻ എച്ച് പി എൽ സി തിൻ ലെയർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എച്ച് പി എൽ സി അങ്ങനെ എല്ലാം ആ ഒരു ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കണം പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മളെ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡിസൈൻ മെത്തഡോളജി ഇതൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക എസ് ഡി എസ് പി പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ഈ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് ഫോക്കസിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രി പി എച്ച് മീറ്റർ കണ്ടക്ടോമെട്രി സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ അൾട്രാ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ പിന്നെ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അല്ലെ നമ്മളെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പി നോക്കുക ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നിക്സ് അതിൽ വരുന്നത് നോക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ബയോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ബയോടെക്നോളജി ഇതിൽ വരുന്നത് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ബയോസ്ഫിയർ പൊല്യൂഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ബി ഒ ഡി സി ഒ ഡി ബയോ റെമഡിയേഷൻ പിന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബി ടി ഒക്കെ പഠിക്കത്തില്ല ബാസിലസ് തൊറിഞ്ചൈൻസസ് ബയോ ഹെർബിസൈഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ബയോ റെമഡിയേഷനിലൊക്കെ വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബയോടെക്നോളജി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ബട്ട് ഇതൊരു ലീസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് എൻവയൺമെൻറ്റൽ ബയോടെക്നോളജി ഉള്ളത് ബാക്കി ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഈ ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഇമ്യൂണോളജി ഫുഡ് മൈക്രോബയോളജി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈക്രോബയോളജി ബയോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ മെഡിക്കൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് പിന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ബയോടെക്നോളജിയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം പിന്നെ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ബയോടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ബേസിക് കെമിസ്ട്രി ബേസിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി പി എച്ച് ബഫർ ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റി ദെൻ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് വാട്ടർ ദെൻ ഈ പാത്തജൻസ് ഓർ കണ്ടാമിനൻസ് ഓഫ് കണ്ടാമിനൻസ് റിലവൻസ് ഇൻ വാട്ടറല്ലേ വാട്ടറിൽ കാണുന്ന പാത്തജൻസ് കണ്ടാമിനൻസ് പിന്നെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സാനിറ്ററി അനാലിസിസ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെഷറിംഗ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി കെമിക്കൽ ആൻഡ് മൈക്രോബിയൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ദെൻ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് ബയോഡിഗ്രഡേഷൻ ബയോ റെമഡിയേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന മറ്റ് ആസ്പെക്റ്റുകൾ മറ്റ് ടോപ്പിക്സായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് സിലബസ് മാത്രമാണ് ശരിക്കുള്ള സിലബസ് പി എസ് സി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കത് എക്സാം കലണ്ടറൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് പി എസ് സിയുടെ ശരിക്കുള്ള സിലബസ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ മൈക്രോബയോളജിക്കാരെ മാത്രമായിട്ടാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ മൈക്രോബയോളജി മെയിൻ എടുത്ത കുട്ടികളെയാണ് ആപ്ലിക്കൻസിനെയാണ് അവർ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് മൈക്രോബയോളജിയുടെ എല്ലാ എല്ലാ ഏരിയയിലും ഏരിയയിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ ബി എസ് സി ആ ഒരു ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സാം എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് വന്നതിന് ശേഷം പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോസ്റ്റിൽ ഈ ഒരു എക്സാമിന് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ നമുക്കറിയാമല്ലോ മൈക്രോബയോളജി ആണ് മൈക്രോബയോളജിയിൽ നിന്നാണ് എക്സാം ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനെ മൈക്രോബയോളജിയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് പിന്നെ പോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്രയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജിയുടെ എല്ലാ ഏരിയാസും കവർ ചെയ്യുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി മൈ മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഇമ്യൂണോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി പിന്നെ ബയോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ